Sabi ko nga, ngayon pa nga lang, pag-usapan natin na ang clothing standard para sa mga ladies, marami nang umaaray eh. You know, may mga question tayo, bakit kinakailangan, ah, yun ang pantalon sa babae, bakit ganito? Listen, actually, that's not the issue. Sa pag kung naniniwala ka na ang Diyos mo ay higit sa lahat, pinak at deserve siya ng napakagandang respeto, bakit aayawan mo ang magsuot ng napakagandang damit para sa merong pinipigyan mo ng mataas na respeto? Nagdadamit po tayo ng ganito, hindi para magpasiklaban tayo at magpagandahan tayo kung saan ang galing at ano ang tatak ng mga damit natin. No, it's not about clothing, it's about our respect to God. <laughs> Every time we come to church, we glorify Him, we honor Him. Sabi ng iba, di ba pastor, ang Diyos ay tumitingan naman sa puso, sa panloob at hindi panlabas. Oh, yeah, yeah. Yan siya nasabi ko sa inyo. Kulang kayo sa impormasyon ng salita ng Diyos. You see, do you understand that in the book of Proverbs, nag-mention si Solomon that there is a woman with the attire of a harlot. She is not a harlot, but she attire. She dressed herself with the attire of a harlot. Hindi man siya patutot. Kaya lang, yung damit niya, pampatutot. Na do you understand ngayon, mga kapatid? Na maraming akala nila, lalo na pagka mayroong kasyor, kasalan, o ano po, mga party-party, lahat na lang gustong ipalabas. Kung hindi lang sila ho naiyan, eh, pakitaan ka lang mga dibdib na natalaming, I mean, nude. Kapatid, ipapakita. Kailan yun? Ah. Kahapon yata, I can't remember, mga kapatid. Kasi hindi ko na magkano pinapansin eh. <laughs> Pero hindi mo maiiwasan pag siya na sa harap mo, lalong-lalo na pag magkasunod kayo sa escalator. Amen. Yeah. Sabi ni Willie, amen. <laughs> yeah, parehas ang prinsipyo namin. Hindi mo talaga may iwanan. Ay, may iwasan. Now, you understand that? Now, listen. Ito yung mga nagsasabing educated sila. Ito yung nagsasabing mayaman sila. Ang pinagtataka ko lamang, kung mayaman sila, bakit hindi niya napagkasya yung tela? Is that what we call decency? No. Hindi po. So, you, you understand? Hindi man ho sila harlot, pero nagdadamit sila ng harlot. Do you understand that? So, kapatid, ang Diyos ay tumitingin sa panloob at sa panlabas. Pero ang sinasabi doon, para maayos po natin yung context, kung maayos ang panloob, maayos ang panlabas. Walang problema ang Diyos sa panlabas kung maayos natin muna ang panloob. Kaya ang Diyos ay nagtatrabaho sa panloob. That's the reason why we have the Holy Spirit because it is the Holy Spirit working in us inside and not the outside because if the Holy Spirit can work the inside can work on the inside then the Holy Spirit can work on the outside if the biblical standard is followed in the inside you have no problem with your dressing standard clothing standard See? So there's a problem, brethren. You see, sa ganun pangalan, nagkakaroon na tayo ng problema. Parang, parang, ay gabi naman dyan, napaka-estricto dyan. No, it's not about it. It's about this biblical standard, mga kapatid. Kapatid, kapag ka ang simbahan hindi ho nag-set ng standard, mas maganda pa sa atin yung mga fraternity na nakapag-set ng standard. Yung iba reklamo ng reklamo, mahaba, dami niya na naasiwa ako na, tapos sabihin mong kristyano ka? Yung madre nga, walang problema, walang reklamo, kahit tag-init na nag-init eh. Yung mga, yung mga may diapers sa ulan na yun, uh, yeah, yeah, yung, yung, yeah, naglalagay sila dito mga kapatid. Kahit ang init-init, pinaglalaban pa nila yan. Hindi sila nag-helmet, kinakailangan yung diaper na talaga ilalagay nila dyan. Yung others, pinaglalaban pa po nila yan. But I tell you what, 
ang nakakalungkot yung kristyano na may totoong Diyos, may totoong salita ng Diyos, buhay ang Diyos, hindi nila may paglaban ng kanilang sinasabing buhay na Diyos. So you need to what? Go back to milk. But the problem is, you cannot take the heavenly signal 